வணக்கம் வெல்கம் டு சிவா சமையல் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கேப்ப புட்டு செஞ்சு காமிக்க போறேன் வாங்க பார்க்கலாம் கேப்ப புட்டுக்கு வேண்டிய சாமான இப்ப சொல்றேன் ரெண்டு உலக்கு கேப்ப மாவு முக்கா உலக்கு சர்க்கரை முக்கா கப்பு தண்ணி ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்பூன் நெய்யி நாலு ஏலக்காய் பொடி பண்ணது அரை கப்பு தேங்காய் துருவல் நான் அப்புறம் செய்யும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மாவு பிணையும் போது காமிக்கிறேன் மாவு பிணையிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு கலக்கி விட்டுருங்க தண்ணியை ஊற்றி பிணையிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நான் உடனே ஃபுல்லாக ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஊற்றி அடைஞ்சிட்டே இருக்கணும் ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டா ரொம்ப கட்டியாயிடும் அதனால் கொஞ்சம் லேஸ் லேஸாக தொழிச்சு தொழிச்சு தான் பிணையணும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கேப்ப மாவு எல்லாரும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்தா தெரிஞ்ச நல்லா இருக்கும் முக்கா கப்பு பத்தாவது போல ஒரு கால் டம்ளர் இன்னும் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாவுக்கு வந்து நான் முக்கா கப்பு முன்னாடி சொன்னேன் இப்போது இன்னொரு கால் கப்பு கூட எடுத்து மொத்தம் ஒரு கப்பு மா ஒரு கப்பு தண்ணி நான் இப்போ சளிச்சு காமிக்கிறேன் இந்த கட்டியை கொஞ்சம் உடச்சி உடச்சி விட்டுக்கிட்டு இப்படி சளிச்சிருங்க இதுதான் சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு புட்டு தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து அது இப்படி கொஞ்சம் இப்படி தள்ளி 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 விட்டுருங்க அப்படி கையால் இந்த ஒரு உருண்டையை ஊற்றி ஊற்றி விட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாள் சதுவாகிடும் இந்த மாதிரி தான் சளிக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சளிச்சு எடுத்துக்கிட்டு இட்லி சட்டியில் வந்து அவிக்கிறத காமிக்கிறேன் எல்லாம் சளிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து இட்லி சட்டி நம்ம இட்லி ஊற்றுற மாதிரியே துணி போட்டு துணி நினச்சிட்டு துணி போட்டு அது மேலே இப்போ ஆவியில் அள்ளி வைக்க போகிறேன் புட்டு மாவை புட்டு மாவு இப்படி இது மாதிரி இருக்கணும் மணல் மாதிரி இருக்கணும் தொட்டா சளிச்சோட தொட்டா அப்படி மாதிரி இருக்கும் மணல் தொடுற மாதிரி ஃபுல்லாக வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வேகணும் இதோ நாலு ஓட்ட போட்டுருங்க உள்ள நல்லா வேகும் போட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் வெந்த பிறகு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி பிணையிறதுன்னு ஆஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு புட்டு நான் இப்போ எடுக்க போகிறேன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு இப்படி உருட்ட வரணும் புட்டை தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி உருண்டை ஆட்டம் உருட்ட வரும் அதான் வெந்ததுக்கு அது அப்புறம் எடுத்து இப்போ தொட்டிட்டு லைட்டாக மேலே கொஞ்சம் தண்ணி தொழிச்சிட்டு எடுத்திங்கன்னா புட்டு ஒட்டாமல் வரும் துணியில்
இப்போ நான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு போட்டு பிணைய போகிறேன் சர்க்கரை கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போதே எல்லாம் போட்டுருங்க சர்க்கரையை போட்டால் கொஞ்சம் உருக ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் நெய் போட்டுக்கிறேன் நாலு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றுறேன் ஏலக்காய் நுழுக்கி வச்ச ஏலக்காய் போடுறேன் தேங்காய் பூ போடுறேன் அதையும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கை அதையும் ஒன்றா சேர்த்து பிணைய வேணும் கொஞ்சம் சூடு ரொம்ப சூடாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஆற விட்டு பண்ணிங்க கை சூடு எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் பெரியவங்க சின்ன பிள்ளைங்க எல்லோரும் ஹெல்த்தியானது சக்கரை தேங்காய் எல்லாம் போட்டேன் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்த்தேன் நல்லா இருக்கு இனிப்பு காட்டாக இருக்கு எல்லாம் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி உருண்டை உருண்டையாக உருட்டிருங்க இந்த மாதிரி உருட்டி உருட்டி வச்சுட்டு நான் எல்லாத்தையும் உருட்டின பிறகு அப்புறம் காமிக்கிறேன் கேப்பை போட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சொல்லுங்கள் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அங்கே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அமுத்திடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ